Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Canal Gourmandise. Aujourd'hui, une poêlée de pommes de terre au fromage. En haut de savoir, on appelle ça une pella, puisque nous utilisons du reblochon pour la recette. Mais dans le cadre de la recette de la mer Mitraille, pas de reblochon, juste du gorgonzola. Un beau morceau, c'est ce qu'il restait au réfrigérateur. Eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Chez vous, vous pouvez utiliser d'ailleurs le fromage que vous souhaitez. Les ingrédients, deux jolies pommes de terre, celle-ci, variété Binch. Deux oignons jaunes, il nous faudra également de jolies noix de beurre, sans oublier le traditionnel poivre du moulin, et bien évidemment la fleur de sel. Absolument rien de compliqué pour notre recette, j'ai bien lavé les pommes de terre, je les ai épluchées, regardez, en petits cubes comme ça, grosso modo de la taille, on va dire, d'un dé. Le gorgonzola, quant à lui, je l'ai coupé comme ceci, en petites lamelles, et puis j'ai bien sûr épluché les oignons, et les ai coupés, eux aussi grossièrement, en petites lamelles. Première étape de la recette, j'ai mis le beurre dans la poêle, bien chaude, et nous allons faire revenir les oignons. Nous allons euh, les laisser blondir un tout petit peu, ça va prendre un petit peu de temps, on va les laisser fondre, et les laisser blondir, et ensuite on ajoutera les pommes de terre. 6 minutes après, vous le voyez, là nos oignons ont une belle couleur, ils sont parfaits. Faire attention de ne pas les laisser brûler, surtout bien bien les surveiller et les remuer pendant la cuisson. Alors, sans plus tarder, on va ajouter maintenant les pommes de terre. Alors, au besoin, si vous estimez qu'il n'y a pas assez de gras, eh bien, vous pourrez toujours ajouter, évidemment, un petit peu de beurre. Alors, c'est parti pour à nouveau 5 minutes. On va remuer pommes de terre et oignons, que tout cela se mélange bien. Et ensuite, on passera à l'étape suivante de la recette. À mi-cuisson de nos pommes de terre et de nos oignons, surtout, vous remuez bien et il ne faut pas que votre poêle soit trop trop chaude. Je vous le disais, donc, à mi-cuisson, on va donner... Comme ceci, partout, un bon tour de poivre du moulin. Voilà, ça va porter le petit côté peps. Et puis on va, bien évidemment, mettre tout de suite un petit peu de fleur de sel. Voilà, comme ceci. On va bien remuer et encore laisser passer 3 minutes de cuisson en remuant, de manière à ce que les pommes de terre et les oignons ne brûlent pas. Je crois que là, c'est parfait. Vous le voyez, les pommes de terre n'ont pas brûlé. Elles ont commencé à cuire. Elles ont elles aussi euh, tourné un petit peu au côté blond, ce qui est plutôt bien. Et à ce stade de la recette, eh c'est très simple. Nous allons mettre par-dessus, bien répartis, les morceaux de gorgonzola. Voilà. On va essayer de bien les répartir dans notre poêle. Comme une, une belle répartition sera faite, eh bien, le plat ne sera encore que meilleur. Voilà, là je crois que c'est pas mal. Et puis nous allons recouvrir, alors si vous n'avez pas de couvercle, on peut mettre une assiette évidemment, mais c'est bien mieux. Et nous allons laisser cuire avec le couvercle pendant environ une petite quinzaine, vingtaine de minutes, on surveillera si c'est cuit, à feu très très doux. La cloche sonne, notre poêlée de pommes de terre au fromage est prête et elle continue à chanter dans la poêle que vous voyez. Un délice accompagné d'une bonne petite salade verte, je vous avoue, nous allons certainement nous régaler. La mère mitraille est attablée, elle m'attend. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et vous retrouver prochainement pour d'autres recettes gourmandes sur Canal Gourmandise. A bientôt